Mais uma vez, gostaria de cumprimentar a nossa presidente em exercício, a deputada Raquel Lessa, os demais deputados presentes, servidores, imprensa e aqueles que nos acompanham. Na primeira vez que tivemos a oportunidade hoje de usar essa tribuna, nós discutimos um pouco sobre a grande importância de valorizar os projetos de prevenção que deveriam existir lá nos nossos municípios, não apenas nos bairros, nas praças do centro da cidade, mas principalmente nos bairros mais afastados. Mas não apenas o equipamento. Nós temos acompanhado todos os equipamentos que, tem, que foram distribuídos no Estado do Espírito Santo, e se fizer um levantamento, mais de 50% desses equipamentos estão ali ociosos. Nessa parceria do Estado com a Prefeitura, não se exigiu nenhum compromisso de estar disponibilizando nessas áreas, nessas praças, políticas que pudessem, pelo menos, aproveitar aqueles voluntários que existem ali para elaborar projetos de prevenção. O grupo de capoeira, muitas vezes, não tem o apoio nem para um transporte para ir fazer a apresentação em algum lugar. Em muitos lugares, as bandas de música foram sucateadas e abandonadas. As escolinhas que os voluntários trabalham precisam de uma bola e precisa quase que pedir de porta em porta ajuda para ter uma bola e brincar com os meninos em praticamente terreirões. E nós sabemos que quando se faz um trabalho social, principalmente envolvendo essa questão do esporte, cultura e lazer, nós diminuímos drasticamente toda a questão de violência no bairro. Por quê? Porque é a família que é convidada a participar desses movimentos. Nós passamos um momento em Mantenópolis que era comum você encontrar numerosa quantidade de crianças e adolescentes nas ruas pedindo esmola ou aprendendo o caminho do tráfico da prostituição. Construímos lá um projeto chamado Projeto Vida Feliz e a partir da atuação desse projeto nós não tivemos mais praticamente nenhuma criança na rua nem pedindo e o número de adolescentes envolvidos eh, com drogas e prostituição também caiu muito naquela cidade. E agora, por causa de uma receita pequena de um acréscimo de 3, 4 mil reais, o município prefere virar as costas para o projeto. Um exemplo bacana, a gente percebe, lá em Baixo Guandu, o um município que era um município tido como violento, na divisa de Minas Gerais, onde existiam vários crimes, existiam muita violência, etc., e o prefeito investiu, primeiro, no monitoramento através das câmaras, espalhadas, principalmente nas entradas, nas entradas e saídas da cidade. E depois, investiu com seriedade, dentro de um projeto acompanhado pelo município, nos programas sociais, lá nos bairros. Programa de esporte, de cultura, de atividades de aprendizado, uma alimentação para todos que qual, qual o, tem sido o resultado disso? Bairros violentos passam, se, se transformaram em bairros harmoniosos. E nesse período difícil que o Estado passa com esses movimentos dos familiares, eh, dos policiais, dos policiais, etc., lá nós tivemos uma cidade totalmente equilibrada nos padrões da, da segurança pública um trabalho de prevenção feito pelo prefeito Neto Barros, com responsabilidade, com visão, com seriedade, e isso levando para aquela população um pouco mais de tranquilidade. Então, muitas vezes, 
é, se pensa muito em obras, em equipamentos caríssimos, em obras grandiosas, e esquece que o ser humano, ele é mais importante. Tem que ser o centro. O centro tem que ser a comunidade. E só nessa escuta permanente da comunidade é que nós podemos combater essa violência que, a cada dia que passa, nós vamos ter mais homicídios, mais roubos, etc. E quando a gente percebe esse movimento e as entidades se agredindo publicamente, eu fico preocupado quando se anuncia permanentemente punição, aí eu fico imaginando, quando terminar isso, a nossa polícia, ela vai estar ressentida, a nossa polícia vai estar magoada também, e isso não vai dar problemas para quanto tempo? Então, novamente, eu gostaria de trazer aqui essa reflexão, no sentido de que é necessário aproveitar esse momento, trabalhar a importância dos programas sociais, não apenas em alguns lugares, em algumas cidades, mas não para a comunidade, mas com a comunidade, ouvindo a comunidade, aproveitando os voluntários daquela comunidade, voluntários que, independentemente de qualquer coisa, estão ali a serviço. Aproveitar esses espaços gasta-se menos e tem um objetivo mais qualitativo dentro daquelas famílias, no seio daquelas famílias. Nós levamos, na época, o secretário Eval Martinelli, lá no Barradão, lá em, na Terra Vermelha, em Vila Velha, que tem uma estrutura maravilhosa, um espaço dentro de um bairro que tem todas as condições de fazer projetos sociais que ali naquele espaço estaria atendendo mil, duas mil pessoas com qualidade para os programas de esportes, do boxe, do jiu-jitsu, da capoeira, da dança e etc. Levamos lá, conversamos várias vezes, chegamos a direcionar uma emenda do deputado Divaldo para lá de 120 mil reais, porque o que eles precisavam ali é o mínimo para a manutenção daquilo, mas as coisas não andam, as coisas não andam. E fica apenas dentro da conversa, dentro do disse-me-disse, disse, mas esses programas não chegam. E enquanto esses programas não chegam, as crianças estão sendo envolvidas no tráfico. Os adolescentes também, os jovens também porque ali é o espaço da família. Mas está deixando de ser o espaço da família para ser o espaço do traficante. As nossas praças, elas não, sendo, não estão sendo mais ocupadas pelas famílias, mas estão sendo ocupadas por pessoas que não deveriam estar ali fazendo atividade que fazem, que é uma atividade de violência. Então... O que, que nós vamos, qual vai ser o resultado realmente no final dessa discussão toda? Será que nós vamos, enfim, chegar a uma conclusão que se deve investir mais na prevenção? Será que nós vamos chegar à conclusão que deve ter uma gestão que dialoga mais antes? Não adianta, muitas vezes, você deixar é, o câncer tomar conta de todo o corpo para depois você fazer a prevenção. E nós estamos deixando chegar num ponto, num caminho sem volta. Num caminho sem volta. Se nós temos polícia inteligente, se nós temos programas especiais, se nós temos um, um mundo, um arsenal de gente, então tudo isso deveria estar sendo acompanhado para não chegar aonde chegou e aonde que nós não sabemos realmente onde vai, onde vai, vai chegar toda essa, essa confusão. Em relação a isso, quem está sofrendo? Já dissemos aqui várias vezes. Essa noite alguém me ligou de Nova Venécia e a pessoa entrou lá na casa do doutor Araújo e roubou dele, poderia ser em outras circunstâncias, mas no lugar onde os bandidos não têm mais aquela preocupação de ter ali um policial, vai agir com normal. E não é só o bandido, não. 
Tem muitas pessoas da, é, jovens que gostam de fazer baderna, que aproveitam o momento para fazer racha, para fazer baderna, para fazer moto sem, sem o silencioso e etc. Então, esse momento é o momento da gente parar e pensar, não apenas no momento atual, mas começar a olhar para o futuro e dizer o que, é que nós queremos na segurança pública do nosso Estado. Obrigado, presidente.